You can skip forward for the French version of DSN. Vous pouvez avancer la vidéo pour voir la version française de DSN. Hey guys, welcome to Drum Share News, the place where I bring you the news that you might have missed out on. I have decided to offer Drum Share News in French also, just to better accommodate um, all you Frenchies out there. So, uh, I hope everyone is going to be happy with that and that they can follow me either in English or in French or in Chinese or... No, kidding, I don't do any Chinese, that wasn't even funny. Okay, so this past weekend, my husband and I created a ceiling mount um, for two boom uh, boom stands. Uh, I was sick and tired of having those boom stands on each side of the kit, and um, I thought it was a little messy, you know, it was just catching in the camera, and I, I didn't like it. So we decided to shove it up on the ceiling. So there you go, it's up on the ceiling now, yes. And it's working really well. I think so. <laughs> and so I wanted to share with you guys how we did it. So this is what we did. A, B, C means I love you. My heart will step forward. Confess what's on its mind. One, two, three, now it's more. Okay, so you're gonna need to measure where you want your ceiling mount to be and then install your drywall anchors. Then you take your boom stand and you're going to need to take it apart. It's easy to do. All you do is yank it out. There you go. And you're only going to need these two pieces here. Then you take it apart, take the screw thing off, it falls on the ground. Then you take the other screw thingy off and that one's going to fall on the ground too. And then you take it apart like so. Then you ask, well I asked Steph if he could saw a little piece for me and I think it's about five inches I measured and be sure to cut the right end off where the threads are. Then you're gonna need some electrical tape, the eye hook and that other piece that you cut off and you add that little eye hook thingy, you just plop it in there, plop, and then you're gonna start taping. And as you tape you go round and round and you're gonna tape both pieces together. And just be sure that if you ever do a video like this that you make your make sure that your um, camera is extremely out of focus just so that you can annoy everyone. And there you go, out of focus and taping away. Be sure to always use your teeth to cut electrical tape. The best way to cut electrical tape is to use your teeth. Smart. So see, as you go, I'm going round and round and taping and taping and be sure it's completely secure. Then this is where a friend comes in handy, in handy, in handy. <laughs> and you can, um, this is where you add your eye hooks and you start screwing your ceiling mount to the ceiling and make sure it's completely secure. Then you add this thingamajiggy which I have no idea what this is called. I forgot to tell you guys to take this part off but anyway you can figure it out. So screw that back in. Then add your other piece of your boom in there and you're going to need to add those little things. Remember the things that fell on the ground a while ago? The little screw here. Screw that back in. And then the other little piece also needs to be screwed back in. Then this is how you um, add your microphone. Just screw it in this way. There you go. Make sure you tighten that screw right back. And then you're going to need to balance it all out to be sure that it's at the height you want and just to make sure that it's all well set up for your next recording. See how happy I am? Happy! There you go guys, so this is the result of our ceiling mount that Steph and I made. And we're pretty happy with uh, how it turned out. It looks pretty awesome. It took some uh, thinking on how to get it done, but we're pretty darn happy with the results. I am so happy with the results. I can adjust the height, distance, and I got a GoPro. So I'll be placing my GoPro right at the top in the middle here, and I will be able to film my kit from the top when I do my drum covers. For those of you who don't know that I do drum covers, I do do drum covers, so just check it out here on my channel. And I would love to have some comments from you. <laughs> That's why we do drum covers, right? Love the comments, we love talking. 
We love sharing our own music. So, yes, um, that is going to be it for this week. Friends, leave me an awesome comment for the chance to win a Minel Splash. You know the drill. Yes, I am giving a Minel Splash at around Christmas time, actually at Christmas time. And uh, so leave me that comment if ever you want to win that splash. Even if you don't want to win the splash, leave me a comment. Check out CanadianDrumGear.com for all of your drum gear purchases. And I am supporting, as you know, I am supporting them with lots of love. So check out CanadianDrumGear.com. Like this vidi video, subscribe uh, to this channel, and share if you care. And until then, I will see you in two weeks for another episode of Drum Share News. Love you guys. Bye. Till it stops Climb this hill full of rocks I am alone Salut tout le monde! Bienvenue à Drumshare News, l'endroit où je vous amène les nouvelles que vous avez peut-être manquées. Et oui, finalement, en français, pour mieux vous accommoder. C'est un petit bout que je pensais à faire Drum Share News en français, mais je n'étais pas trop certaine euh, comment ça se passerait. Mais j'ai décidé de me pitcher. Je me pitch. On parle en français. Euh, donc, on continue. Euh, Steph et moi, on a fait un petit bricolage en fin de semaine. On a fait un, un sport plafonnier avec perche pour micro. J'étais vraiment tenue d'avoir euh, les boom stands sur chaque bord de mon kit. Je trouvais que ça faisait un petit peu messy. Puis là, il y avait les fils, toutes les choses. Euh, donc, on a décidé de tout tout levé, mettre au plafond. Euh, je suis vraiment contente du résultat. Euh, puis je voulais aussi partager avec vous comment est-ce qu'on a procédé. A, B, C, means I love you. My heart will step forward. Confess what's on its mind. One, two, three, no OK, on va prendre les mesures avec le maître ruban pour savoir où vous voulez mettre votre support plafonnier. Ensuite, on installe les encres de cloison sèche. Ensuite, on démonte la perche à micro. Il s'agit de juste tirer un petit peu. Et voilà. Il ne nous reste que deux morceaux. Après tout ça, on enlève la petite vis. Elle tombe par terre. On enlève l'autre petite vis. Elle tombe par terre elle aussi. Et on l'enlève comme ça. On a deux morceaux. Après, j'ai demandé à mon mari s'il pouvait me couper un petit morceau. Euh, de la perche, j'ai coupé à peu près, et il a coupé à peu près 5 pouces. Assurez-vous de couper le bout où il y a le petit filet. Donc, ruban électrique, anneau à visser et votre petit embout que vous avez coupé. On va les installer ensemble. Avec le ruban, on va taper. Donc, on tourne. On va faire tout le tour, s'assurer que tout est bien collé. Et on s'assure aussi que notre caméra n'était pas en focus. <rire> okay, ça fait qu'on en met quand même assez aussi pour s'assurer que ça tient bien. On coupe avec les dents, ben oui! Super ça! On continue à faire le tour et on, on l'adore comme du monde. Donc, on s'assure que c'est bien, bien ancré. Là, on demande à un ami, une amie, de nous aider à installer notre plafonnier, notre support plafonnier. On le visse bien. S'assurer que c'est très bien installé. Et là, on ajoute le petit embout ici que j'ai aucune idée c'est quoi le nom. Euh, donc, on le visse comme... Euh, il faut. On rajoute l'autre bout de la perche et les petits morceaux qui ont tombé tantôt, on va les revisser. On visse le premier morceau et le deuxième morceau aussi, très important. Après, on dévisse que, hein, juste un petit peu pour pouvoir revisser le micro. On l'ajuste. Et c'est parfait. Là, madame est contente. Et voilà, 
c'est tout. Ça a été tout un, un petit événement pour euh, Steph et moi. C'est finalement fait. Ça a pris un petit peu de casse-tête, mais on a réussi. Je suis vraiment contente de, du résultat. Je suis vraiment contente du résultat. On peut ajuster les hauteurs, les distances. Je me suis acheté aussi un GoPro que je veux mettre au centre ici pour pouvoir prendre le, le, un plan vol de mon kit euh, quand je fais mes, mes drum covers. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, euh, je fais des drum covers ici sur le, mon site YouTube. Euh, donc, vous êtes le bienvenu d'aller visiter et à regarder euh, les, mes covers que je fais. Euh, donc, non, je suis vraiment, vraiment contente euh, du résultat. Donc, c'est tout pour cette semaine. N Oubliez pas de me laisser un beau commentaire qui est en sujet de cet euh, épisode pour courir la chance de gagner un Splash Minel. Oui, je donne un Splash Minel euh, à Noël. Donc, euh, il faut que vous commentez pour pouvoir avoir la chance de gagner. Visitez canadiandrumgear.com pour vos achats de gear de batterie. C'est une compagnie que je supporte avec amour. Euh, aimez cette vidéo. Il faut que vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous à mon channel YouTube. Et partagez en grand, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. <rire> Bonne semaine à vous tous. Je vous aime. Et on vous voit dans deux semaines pour une prochaine épisode de Drum Shadows. Bye!